E olha só o que nós vamos aprender na aula de hoje, gente. É a primeira parte da aulinha do coiote no foguete. Olha isso. Então assista aí até o final e compartilhe para esse vídeo bater a meta e eu liberar a parte 2. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Almir Nascimento e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like aí no vídeo, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações em primeira mão. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o coiote, que vai ser dividido em duas partes essa aula, tá? A primeira nós vamos aprender a fazer o foguete dele e na segunda parte nós vamos aprender a fazer o coiote, ó, agarradinho no foguete. E eu vou deixar uma meta de likes aqui, tá? Quando esse vídeo bater 500 likes, eu vou liberar a segunda parte do vídeo. E assim que a meta for batida, eu libero a parte 2 do vídeo com a aula do Coyote. E essa aula aqui né, vai ficar gratuita aqui no canal para todos os inscritos. E se você quer aprender a fazer também o Papa Léguas, é só você se tornar membro do nosso clubinho. Que lá tem a aula completa do Papa Léguas. Ó. Dá para fazer um diorama lindo aí, né, usando as duas peças. E aí, o que vocês acharam? E toda a galerinha que faz parte do clubinho já tem disponível a aula do Papa Léguas lá. E considere a possibilidade de se tornar um membro também. O link para se tornar membro está na descrição desse vídeo. É só vocês irem lá e selecionarem a opção nível VIP, que lá vocês vão encontrar várias aulinhas super especiais para vocês. Então é isso aí, chega de delongas e vamos para o passo a passo. Então, gente, para começar o nosso passo a passo do foguete, nós vamos precisar de um miolinho desses aqui, ó. É aqueles de papel alumínio, de é, filme plástico, né? Aqueles saquinhos também de embalar alimentos. E eu vou cortar aqui uma parte dele. Cortar com uma faca de, de serrinha mesmo. Cuidado, né? Pra não se cortar. E também não façam, não façam como eu. Não cortem em cima da placa, tá? Olha só, cortei esse pedacinho aqui. Ficou com cerca de 12 centímetros. Pouco mais de 12 centímetros. E é o tamanho ideal aí pra fazer o nosso foguetinho. Vou passar aqui nossa cola branca Tech Bond. Em todo esse rolinho. Ó, vou passar uma boa quantidade de cola branca. E a gente vai espalhar igual a gente faz né, com, é, com as bases de isopor, né? Antes de aplicar o, o biscuit. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou espalhar bem a cola em todo o rolinho. Só aqui na parte externa, né? Por dentro não precisa. Ele vai ficar assim e a gente vai deixar secar. Depois que a cola secar, eu vou pegar aqui o papel, vou usar um rascunho mesmo de papel sulfite. Vou amassar bem e vou preencher. Só para quando o, o biscoito secar, né, ele não amassar esse, esse rolinho. Então isso aqui vai evitar que isso aconteça. A gente pode até colocar papel alumínio dentro também, né, se quiser. Mas eu decidi colocar papel mesmo. A gente vai preencher todo esse tubinho né, com o papel. E deixei ele bem assim, bem preenchido, né? até que o papel fique aqui de um lado e do outro, Ó, desse jeitinho. E para finalizar aqui eu vou passar fita crepe. A gente vai isolar né, as, as extremidades aqui, ó. pegando pedacinhos de fita crepe e vou grudando desse jeito aqui. E se você é novo por aqui, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram. É o arroba modelando em biscuit. Eu sempre posto tudo em primeira mão por lá. Olha, gente. Fiz primeiro um X né, com, esse, com essa fita crepe. E agora eu coloco mais dois pedacinhos. E quem ainda não me segue também lá nos aplicativos de dancinha, eu também tô lá, hein? Nos dois aplicativos de dancinhas mais conhecidos, eu tô lá com o Almir Nascimento Biscuit. É só me procurar lá, eu sempre tô postando muita bagunça por lá. Ó, eu vou finalizar aqui dando a volta, ó. Desse jeito aqui, com a fita crepe. E é só a gente fazer a mesma coisa na outra extremidade também, ok? O segredo aqui é esse. E agora nós vamos precisar de massa vermelha. Eu peguei aqui uma boa quantidade de massa vermelho chinês, da Inkyway. Acho esse vermelho muito legal, ele é bem intenso, bem vibrante. E a gente vai abrir aqui uma boa quantidade, né? Uma quantidade que dê para envolver ali o, o rolinho. Eu tô usando aqui mais ou menos 150 gramas, tá? Mas aí vai depender, né? Da espessura lá do rolinho que você tá usando, tá? Só você usar uma quantidade de massa que dê para você envolver ali totalmente o rolinho. 
Vou cortar aqui uma das extremidades para deixar bem retinho. Que a gente vai colar assim, ó, desse jeito, enrolando, tá? Então a gente vai pegar aqui essa massa. Né? Eu deixei ela numa espessura não muito fina, mas também não muito grossa. Vou apoiar ela aqui no rolinho, que tá com cola, né? Então ele vai grudar bem. E é só a gente ir ó, alisando para não ficar com bolhas e enrolando até as duas partes aqui se encontrarem. Quando se encontrar, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar aqui o excesso. Ó, e aqui a gente vai fazer a união dessas duas extremidades, né? Aqui onde vai ficar a emenda vai ser a parte de baixo do nosso foguete, tá? Mas mesmo assim a gente vai tirar ao máximo essa emenda. Vou usar aqui o rolinho de abrir massa, o rolinho liso. E a gente vai fazendo esses movimentos de vai e vem para que a massa, né, grude bem as duas, os dois lados e não fique aí muito marcado. Aqui nas pontas, ó, a gente vai juntar aqui a massinha. Mesma coisa do outro lado. E vou cortar o excesso. Aqui a gente vai unir. Venho com o rolinho, faço esses movimentos de vai e vem, para tirar também aqui essa emenda. Passo bastante o rolinho. Quanto mais você passar, melhor vai ficar o acabamento. Aqui também é a mesma coisa. Eu finalizo com o pincel modelador. Lembrando que um dos lados né, vai ter a pontinha do foguete, então não precisa se preocupar muito com o acabamento. Mas tem um lado que vai ficar aparente, então é bom a gente alisar bem. Eu finalizo aqui com água. Aliso bem para tirar todas as emendas. E ele vai ficar assim. Vou pegar aqui essas letrinhas. Né, é o kit mini letras da Blue Star. E vou marcar aqui o nome Acme. Né, que são as empresas aí que fazem parte do mundo imaginário dos Looney Tunes. Caso você não tenha os cortadores, você pode estar tá usando também marcadores de letras. Né? Você pode deixar secar o, o tubinho e fazer elas pintadas também. Pode fazer sem o nome também, não tem problema nenhum, né? Também fica legal. Mas eu achei legal colocar aqui o nomezinho marcado, ó. Deu essa textura, né? E também a gente vai poder sombrear depois. Bom, agora aqui é só a gente deixar secar. Né? Enquanto isso, eu vou fazer aqui agora a pontinha do foguete. Aqui eu tenho 70 gramas da mesma massa vermelho chinês. Vou solvar bem essa massinha. A gente vai fazer uma bola com ela, uma bola bem lisinha. E bem redonda. O segredo aqui é solvar bem a massa, né? Como eu sempre falo para vocês. E agora a gente vai fazer uma coxinha com essa bola. Vou colocar ela aqui na minha placa. E vou fazer esse movimento aqui com a mão na diagonal. Ó, desse jeitinho aqui. Até ela ir formando um cone. Ó, desse jeito aqui. Ó. Sem pressa, né? com bastante delicadeza. Para não marcar muito a massa. E a gente vai formando aqui o nosso cone de massa. Ó, vai ficar assim. Parecendo um vestidinho, né? Parecendo uma sainha. Quanto mais pontudo ele ficar, mais legal ele fica. Lembrando para vocês que essa é a primeira parte da nossa aulinha do coiote, né, gente? E a segunda parte, vocês vão aprender a fazer o bonequinho do coiote em cima do foguete. Ok? Ó, peguei aqui um boleador grande e vou fazer uma cavidade aqui. Se você não tiver o boleador, pode usar o rolinho mesmo. Ou pode fazer com o dedo também, né? Com o polegar. Vai pressionando até cavar aqui, né? Deixar essa cavidade bem... Bem profunda pra gente encaixar lá a pontinha do, do nosso foguete. Ó. Ele fica uma sainha mesmo, né? Dou umas beliscadinhas aqui na borda. E agora é só a gente encaixar ele aqui, ó. Primeiro a gente mede, né? Pra ver se tá legal. 
que eu achei que ficou bom. Então agora é só a gente colar. Para colar eu vou usar a 793 de Attack Bond. A gente vai pegar aqui a colinha. Vou passar aqui na ponta. E é só a gente unir aqui. Né, com a segunda parte do foguete. Olha só. A gente já aproveita e arruma ele direitinho. Para finalizar aqui eu vou preencher né, a cavidade das letrinhas aqui com giz pastel preto. Peguei um pincelzinho velho, quase sem cerdas. E eu preencho ele ali no... carrego ele no giz pastel. E é só a gente ir passando ali na cavidade que a gente fez com o cortador. Fazer isso em todas as letrinhas. Como vocês já viram, aqui no canal tem bastante aula já nesse tema Luna e Tunes. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá maratonar todos os vídeos aí desse tema. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou pegar aqui uma canetinha, uma canetinha de gel. E eu vou escrever aqui embaixo do nome Acme. Vou escrever a palavra Corporation. Ó. Aqui é bom a gente ter um pouco de coordenação, né? Se você não conseguir de primeira, você primeiro treina no papel. Depois você passa aqui para o biscuit. Não tenho lá essas letras todas bonitas, né, gente? Mas dá para o gasto aqui. Então é só você caprichar aí e fazer do seu jeitinho. E falando no tema Luna e Tunes, quero que vocês deixem aí nos comentários qual o próximo personagem que vocês querem ver por aqui, hein? Eu já fiz bastante personagens, e os principais, praticamente todos eu já fiz. Depois de usar a canetinha no biscuit, é sempre bom passar ela no papel. Isso evita que ela pare de funcionar, porque o biscuit é a base de cola, e isso entope lá a passagem da caneta. Para fazer a chama do jato, eu estou usando aqui uma bolinha de massa amarela, 28 gramas de massa, e uma bolinha de isopor de 20 milímetros. A gente vai encapar essa bolinha desse jeito aqui, é bem simples, faz uma coxinha, uma coxinha bem longa. A bolinha vai ficar sempre na parte mais gordinha ali da coxinha. A gente deixa uma pontinha bem longa, ó, desse jeito aqui. Que vai ser a chama lá que vai ficar saindo na parte de trás do jato. Ó, depois eu venho aqui com uma estequinha de gravata. Vou dar uma batidinha aqui nessa parte mais gordinha. Que é onde a gente vai colar lá no foguete. Venho com a estequinha de gravata e vou fazer várias marquinhas aqui aleatórias. Ó, desse jeito. Fazer isso em toda essa massa amarela. Depois disso, eu vou espetar ali um palitinho de dente embaixo e vou deixar secando em um, em um isopor, tá? Aí depois de seco, a gente vai colar ele aqui no foguete. Vou fazer um furinho primeiro aqui, eu vou usar uma esteca de ponta. Vou fazer um furinho aqui. A gente perfura. E vou colocar um palitinho de dente. E vou fincar aqui a chama também, ó. A gente primeiro vê se tá legal, né? Antes de colar. Se ficou legal, então a gente vem com a colinha. Vou usar novamente a 793. Essa cola cola muito rápido. Vou colocar uma gotinha aqui. Também gosto de usar aqui o QFS da Tech Bond também, que é bem legal. Ele evita que é, a cola instantânea fique esbranquiçada e também acelera o processo de secagem da cola. Ele cola realmente instantaneamente. Olha só, coloquei aqui a chama. Já está certinho aqui. E agora vamos é, sombrear essa chaminha. Vou usar aqui esse pincel. Vou usar o primeiro giz pastel laranja. Ó, vou passar aqui no meio. Só a gente carregar o pincel no giz pastel seco e esfregar mesmo ali na massa de biscuit. Aí sempre me perguntam, oh, Almir, não sai depois? Gente, pode sair, principalmente se você passar, né, for limpar, passar um pano úmido, ele sai sim. Então, para evitar que saia, você pode usar um spray de verniz fosco, tá? Eu normalmente não uso, mas se você quiser evitar que esse tipo de, de coisa aconteça, você pode usar aí o giz pastel. 
o verniz em spray fosco. Aqui na pontinha eu vou usar o giz pastel vermelho para dar um degradê. Carrego lá o pincel no giz pastel e vou passando aqui na pontinha da chama. Olha que efeito legal que deu. Tem outras técnicas que vocês podem estar usando aqui de pintura, que pode estar usando aí também a tinta acrílica fosca, né? Que fica bem legal. Eu já dei outras dicas aqui em outros vídeos. Agora eu peguei aqui uma bolinha de mais ou menos 3 gramas de massa bege. Vou fazer um rolinho com essa massinha desse jeito aqui. Um rolinho de mais ou menos 1 centímetro. É o suficiente. Essa cor vai ser a mesma cor que eu vou usar na base, tá? Só que eu não vou mostrar pra vocês a base, porque eu já tenho vários vídeos de base aqui. Fiz uma texturinha aqui usando a escovinha de lavar roupa. Mesma textura que eu fiz na base também. Depois de seca... Eu vou cortar aqui as extremidades para deixar bem retinho. Vou usar um estilete. E vou cortar aqui, ó, de um lado e do outro. A gente vai colar ali no meio da base isso aqui, né, depois. Ó, corto o outro lado também, a pontinha. Para ele ficar bem retinho. Ó, vai ficar assim. E aqui a gente vai apoiar desse jeito, tá vendo? Só que eu vou precisar de quê? De um arame para fincar aqui no meio. Fazer um furinho, atravessando aqui esse miolinho, desse jeito. Eu deixei secar de um dia para o outro, mas como vocês sabem, o biscuit nele ainda no meio fica molinho, então dá para a gente fazer essa perfuração sem problema. Furo também ali no meio da base, ó, tá vendo? A gente tem vários vídeos de base aqui no canal, tá? É só vocês procurarem aí que vocês vão encontrar. Ó, peguei o araminho. O arame galvanizado. Atravessei ali o miolinho com ele. Reforcei aqui o furinho no meio da base. Vou colocar a nossa cola instantânea, 793. E vou fincar aqui, ó. Bem no meio. Tá vendo? Vai pressionar até a cola fazer efeito. Vou perfurar aqui embaixo o nosso foguete bem no meio. Ó. Desse jeitinho. E é só a gente fixar agora ele na base. Vou usar também a cola instantânea 793. E é só a gente fixar e segurar ali até a cola fazer efeito. E tá pronto o nosso foguetinho. Agora eu espero vocês na segunda parte do vídeo para a gente aprender a fazer o coiote. Então deixa bastante like aí no vídeo, compartilha com os amigos. E é isso aí, gente. Beijão para vocês. E até o próximo vídeo.